অস্ট্রেলিয়ার বিজয় গাথার মধ্য দিয়ে শেষ হলো ক্রিকেট বিশ্বকাপ দু পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত পারফর্ম করা ভারত খেই হারালো ফাইনালের মঞ্চে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ শিরোপা দিয়ে ট্রফি শোকেজ আরও সমৃদ্ধ করলো আজিরা আর এই ফাইনালের মধ্য দিয়ে আজ শেষ হচ্ছে দেড় মাস ধরে চলা আমাদের বিশ্বকাপ বিশেষ আয়োজন স্টাম্প আপনাদের সঙ্গে আজ আছে আমি এস এম ইকবাল এবং আমার সঙ্গে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সাবেক অধিনায়ক শাইরা নাফিস নাফিস ভাই আপনাকে স্বাগত ধন্যবাদ দেড় মাসের একটা ক্রিকেট উৎসব শেষ হয়ে গেল একটা উৎসবের মধ্য দিয়ে যদিও অনেকে হয়তো প্রত্যাশা করেছিলেন যে ট্রফিটা হয়তো বা হচ্ছে স্বাগতিক ভারত ভারতেই রেখে দেবে শেষ পর্যন্ত হচ্ছে তার ব্যত্যয় ঘটল ভারত একেবারে খেয়ে হারলে একেবারে লাস্ট ম্যাচে সে ফাইনালের ম্যাচে সে হয়তো বা এটা কেউই প্রত্যাশা করেনি দলটা যেভাবে শুরু থেকে স্টার্ট করেছিল আর কি ওভারঅল ফাইনালটা হচ্ছে কেমন দেখেছেন খুব ক্লাসিক্যাল ফাইনাল ফাইনাল ম্যাচ খুব বেশি কিন্তু এক্সাইটিং হয় না আমরা অন এয়ারে আসার আগে কথা বলছিলাম যে লাভ লাস্ট ফুটবল বিশ্বকাপ সেটার ফাইনাল খুব এক্সাইটিং ছিল লাস্ট টু থাউজেন্ড নাইনটিন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের ফাইনালটা খুবই এক্সাইটিং ছিল বাট সচরাচর ফাইনালটা কিন্তু অত এক্সাইটিং হয় না এটার সবচেয়ে বড় যে কারণটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ফাইনালে অনেক নার্ভ কাজ করে যে আমরা নর্মালি বলে কি যে এটা ক্লাসিক্যাল স্পোর্টস সাইকোলজিস্টরা বলে যে সব সময় প্রেজেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে চিন্তা করো প্রেজেন্ট সিচুয়েশন নিয়ে চিন্তা করো কিন্তু ফাইনাল এমন একটা খেলা আসলে সবার চিন্তাটা ওই কাপটা উঠাইতে পারবো কি পারবো না ওখানে থাকে ওই হিসাবে খুবই ক্লাসিক্যাল একটা ফাইনাল ছিল যেখানে আমি যদি এক বাক্যে বলি ভারত তার প্রত্যাশার চাপে প্রত্যাশার ভারে চাপা পড়েছে অন দ্য আদার হ্যান্ড খুব অস্ট্রেলিয়ার খুব ক্লাসিক্যাল আমরা একটা পারফরমেন্স দেখেছি অস্ট্রেলিয়া এর আগে পাঁচটা ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ব ক্রিকেট ডমিনেট করছে রিসেন্টলি তাদের আমরা একটু নড়বড় অবস্থায় দেখছি কিন্তু ওই যে বড় ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা তারা আজকে যেভাবে নার্ভটাকে ধরে রেখে তাদের যে প্ল্যান ছিল প্রথম একদম টস থেকে মনে হয়েছে তারা যে প্ল্যানটা করেছে এটা পারফেক্ট এক্সিকিউশন করতে পেরেছে এবং শেষ পর্যন্ত আচ্ছা কে ভেবেছিল ট্রাভিস হেড ফাইনালে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হবে বা এরকম একটা কে ভেবেছিল মার্নস লাবুসেন ওয়ান ডে ক্রিকেটে ইম্প্যাক্টফুল ইনিংস খেলতে পারবে আমার মনে হয় না ফাইভ পারসেন্ট মানুষ ভেবেছিল ডেভিড ওয়ার্নারের কথা চিন্তা করতে পারে গ্লেন ম্যাক্সফুলের কথা চিন্তা করতে পারে বা স্টিভেন স্মিথের কথাও চিন্তা করতে পারে মিচেল মার্শের কথাও চিন্তা করতে পারে যদিও ট্রাভিসের এই ওয়ার্ল্ড কাপে অস্ট্রেলিয়া ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট পারফরমেন্স বাট কেউ কি কল্পনা করেছিল আমার মনে হয় কেউ কল্পনা করে না বা কেউ কি কল্পনা করেছিল অস্ট্রেলিয়ার বোলিং এভাবে ইন্ডিয়ার কঠিন ব্যাটিং লাইন আপকে আটকে রাখবে কেউ চিন্তা করে অস্ট্রেলিয়া সামহাও তাদের এই বড় ম্যাচে তাদের প্ল্যানিং এবং সেটার এক্সিকিউশন মাথা ঠান্ডা রাখা নার্ভ শক্ত রাখা কিভাবে তারা পারে এবং সেটা তারা দেখিয়েছে আফিস ভাই পুরো আসর জুড়ে বলা হচ্ছিল ভারত যখন অপ্রতিরোধ গতিতে ছুটছিল বলা হচ্ছিল যে প্রতিপক্ষ টিমকে শুধু ভালো খেললেই হবে না ভারতকে খারাপ খেলতে হবে সেই খারাপটাই কি ভারত হচ্ছে ফাইনালে খেলবে আজকে সকালবেলা একটা প্রোগ্রাম করছিলাম ওইখানে আলোচনায় একটা কথা এরকম উঠে এসেছে যে ভারত কিভাবে হাঁটতে পারে মানে আমার একটা জিনিস যদি আমি একদম ভারতের একনিষ্ঠ সমর্থক না আমি ছোটোবেলা থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সাপোর্ট করতাম বাংলাদেশ যখন থেকে শুরু করেছে বাংলাদেশ ছাড়া অন্য কোনো টিমই সাপোর্ট করি না বাট যখন ক্রিকেট খেলা শুরু করেছি আন্ডার ফিফটিন সেভেন্টিন লেভেলে আমরা অস্ট্রেলিয়ান ওয়েটাকে খুব ফলো করতাম মেন্টালিটি হার্ড ওয়ার্ক ক্যাপাসিটি এই ধরনের এই প্যাথওয়েটা ফলো করতাম ভারত এই ওয়ার্ল্ড কাপে প্রত্যেকটা ম্যাচ দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলেছে এত কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমার কাছে বারবার মনে হচ্ছিল ভারত যেহেতু কোনো ধাক্কা খায় না এই ফাইনালে যদি ধাক্কাটা খায় তারা সেটা কোপ করতে পারবে আপনি দেখুন অস্ট্রেলিয়া ফার্স্ট দুই ম্যাচ তারা হেরেছে ধাক্কা খেয়েছে হ্যাঁ মনে হয়েছে অস্ট্রেলিয়া কোয়ালিফাই করতে পারবে না আচ্ছা আফগানিস্তানের সাথে ওই ম্যাচটা যদি তারা যদি না জিততো তারা অনেক ক্যালকুলেশনে পড়ে যেত ওই সাতানব্বই রানে সাত উইকেটের পর গ্লেন ম্যাক্সফুলের আন মানে ইতিহাসে ওয়ান ডে ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ইনিংসটা তার খেলা লেগেছে তো তারা কিন্তু অনেক আপস অ্যান্ড ডাউনসের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে এবং সর্বোপরি আজকের ফাইনালে তারা জানতো হেরে গেলে বলবে যে না ঠিক আছে অস্ট্রেলিয়া খেলেছে বাট ভারত এই ওয়ার্ল্ড কাপে এত পিকচার পারফেক্ট ক্রিকেট খেলেছে এইটা আমার শঙ্কা ছিল যে এই ফাইনালে তারা না হোচরটা খায় এবং তারা যেই স্ট্যান্ডার্ড ক্রিকেট খেলেছে ওই হিসাবে তাদের পারফরমেন্সটা কিন্তু আজকে হোচট মোহাম্মদ শামি আমরা পুরো ওয়ার্ল্ড কাপ জুড়ে খালি একটা কথাই শুনেছি স্বামীর বোলিং কন্ট্রোল স্বামীর বোলিং কন্ট্রোল স্বামীর বোলিং কন্ট্রোল সিম সিম 
আজকে কতগুলো নি লেগ সাইড দিয়ে ওয়াইড চার্জ দিয়েছেন লাইন এবং লেন্থ হচ্ছে দুটোই হচ্ছে আজকে হচ্ছিল না আমরা ভারতের ব্যাটিং লাইনআপের কথা বলেছি আজকে একমাত্র বিরাট কোহলি ছাড়া কোনো ব্যাটসম্যানের চেহারার দিকে তাকানো যাচ্ছিল না দেখে মনে হচ্ছিল একটু প্রেসার ফিল করছিল তারা প্রেসার ফিল করছিলেন রোহিত শর্মা কে আমরা পুরো ওয়ার্ল্ড কাপে হ্যাঁ উনি একটু রাগ হয়ে যান একটু মুডি বাট তাকে আজকে যে রকম প্রেসারে খেলতে দেখেছি এই রকম প্রেসারে কিন্তু তারা দেখেনি তো পুরো ওয়ার্ল্ড কাপটা পিকচার পারফেক্ট হয়ে আজকের দিনটা তারা হোচট খাওয়ার দরকার ছিল না বাট আনফর্চুনেটলি আজকের দিনটা তাদের জন্য একটা মানে ম্যাসিভ ব্লো হাফিজ ভাই আপনি রোহিত শর্মার কথা বলছিলেন আমরা যদি বিরাট কোহলির কথা বলি একটু আগে বিরাট কোহলির কথা বলছিলাম আমরা যদি লোকেশ রাহুলের কথা বলি বা শ্রেয়া শায়ারের কথা বলি একদম ভারতের প্রথম ম্যাচ থেকে শুরু করে ফাইনালের আগ পর্যন্ত সেমিফাইনাল পর্যন্ত এই দশটা ম্যাচে এই ক্রিকেটারগুলো কখনো 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 বড় ইনিংস সেঞ্চুরি করেছে বা হচ্ছে ক্লোজ টু সেঞ্চুরি করেছে বা সেঞ্চুরির চেয়েও বেশি রান করে হচ্ছে ভারতকে ভালো একটা টোটাল করে দিয়েছে যেটার উপর ভর করে হচ্ছে ভারত ম্যাচগুলো জিতেছে ফাইনালে এসে তারাই কিন্তু কলাপস করেছে বিরাট কোহলি জাস্ট ফিফটি করে আউট হয়েছে যদিও তিনি ফিফটি করার মতো ব্যাটসম্যানরা সেই প্রেক্ষাপট থেকে যদি আমরা রোহিত শর্মার কথা যদি বলি প্রথম ম্যাচে সম্ভবত তিনি শূন্য রান আমরা স্কোর কার্ডটা একটু দেখে আসতে চাই রোহিত শর্মা তারপর হচ্ছে আলোচনাটা আসলে একটু করতে চাই আনডাউটেডলি এই মুহূর্তে বিশ্বের ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা প্রথম ম্যাচে তিনি শূন্য রান আউট হয়েছিলেন আফগানিস্তানের এগেনস্টে তিনি একশো একত্রিশ রান করেছিলেন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ছিয়াশি রান তারপরের স্কোরগুলো যদি হচ্ছে আমরা একটু তাকাই বাংলাদেশের সঙ্গে হচ্ছে আটচল্লিশ নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তার আটচল্লিশ রান ইংল্যান্ডের সঙ্গে সাতাশি রান শ্রীলঙ্কার সঙ্গে চার দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে চল্লিশ নেদারল্যান্ডস একষট্টি নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে সাতচল্লিশ এবং আজকেও হচ্ছে সাতচল্লিশ রান রোহিত শর্মার মতো একজন ব্যাটারের কাছ থেকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট বা রাহুল দ্রাবিড় এই স্কোরগুলো আশা করে কিনা স্পেশালি ফাইনাল সেমিফাইনাল যখন এই ম্যাচগুলোর কথা যখন আমরা বলি খুবই ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন পুরো ওয়ার্ল্ড কাপে আমি এই প্রশ্নটা কারো কাছে শুনি নেই বাট এই ওয়ার্ল্ড কাপে ইন্ডিয়ার সাকসেসের মূল রিজেন আমার দৃষ্টিতে রোহিত শর্মা আচ্ছা যার কারণটা হচ্ছে গিয়ে স্টার্টিংটা প্রথম আমরা যদি প্রথম পাঁচজন হায়েস্ট রান স্কোরার দেখি এই পাঁচজনের মধ্যে কিন্তু রোহিত শর্মা পাঁচ নাম্বারে আছে বিরাট কোহলি এক কুইন্টেন ডুকক আছে না রোহিত শর্মা দুই নাম্বারে আছে আজকের পরে মানে আজকের ম্যাচের আগে কথা বলছিলাম বিরাট কোহলি এক ছিল কুইন্টিন ডিকক ছিল রাচিন রাভিন্দ্র ছিল শেয়াস আয়ার ছিল কিন্তু গত সেমিফাইনাল পর শেয়াস আয়ারকে পিছে ফেলে চলে এসেছে ড্যারেল মিচেল রোহিত শর্মা পাঁচে ছিল আমি মনে করি রোহিত শর্মা হ্যাজ বিন ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ক্যাপ্টেন ইন দিস ওয়ার্ল্ড কাপ এটার কারণ হচ্ছে গিয়ে উনি ওনার ব্যক্তিগত পারফরমেন্স উনি স্যাক্রিফাইস করেছেন রোহিত শর্মা যে ক্যালিবারের প্লেয়ার এই প্রত্যেকটা আটচল্লিশ আটচল্লিশ সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ কুড হ্যাভ বিন এইটি হান্ড্রেড এইটি হান্ড্রেড রোহিত শর্মা টিমের জন্য পারফরমেন্স নিজের ব্যক্তিগত রান স্যাক্রিফাইস করছে কিভাবে এই স্কোর কার্ডটা দেখলে উনি কি স্টাইলে বা কি ফ্যাশনে এই ক্রিকেটটা খেলেছেন এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না মনে হচ্ছে যে রোহিত রোহিত শর্মা প্রত্যেকটা ম্যাচে রোহিত শর্মা মেড শিওর ইন্ডিয়া ব্লেজিং স্টার উনি হি ওয়াজ দ্য অ্যাগ্রেসার গিয়ে পিটিয়েছেন কোনো ম্যাচে দশ ওভারে নব্বই হয়েছে কোনো ম্যাচে দশ ওভারে আশি হয়েছে কোনো ম্যাচে দশ ওভারে সত্তর হয়েছে ওনার এই পারফরমেন্সটা তার যে পার্টনার তরুণ ব্যাটসম্যান শুভমান গিল তার উপর থেকে প্রেশারটা সরিয়ে নিয়ে রোহিত শর্মা এই ওয়ার্ল্ড কাপে খুব সময় একশো এগারো প্লাস স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন একশো এগারো প্লাস স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করেছেন আচ্ছা শুভমান গিল ব্যাটিং করেছেন একশোর উপর স্ট্রাইক রেটে আচ্ছা এইটা কিন্তু রোহিত শর্মার কারণে সম্ভব হয়েছে আচ্ছা বিরাট কোহলি এই ওয়ার্ল্ড কাপে পুরো ব্যাটিং করেছেন নাইনটি স্ট্রাইক রেটে বিরাট কোহলি একটু ধীর স্থির হয়ে খেলেছে হ্যাঁ কারণ রোহিত শর্মা ব্লেজিং স্টার্ট তারপরে শুভমান গিল এবং বিরাট কোহলি একটা সুন্দর পার্টনারশিপ তো ওদের জন্য সহজ হয়েছে রাহিত শর্মা আমার দৃষ্টিতে বিরাট কোহলি ম্যান অফ দ্য সিরিজ আনডাউটলি হি হ্যাজ প্লেড ব্রিলিয়েন্টলি বাট ইন্ডিয়া টিমের হি ইজ ম্যান অফ দ্য টিম কারণ তার ব্যাটিং এর কারণে ইন্ডিয়া টিম এই ওয়ার্ল্ড কাপে এত দুর্দান্ত ব্যাটিং করতে পেরেছে উনি এই ব্যাটিংটা না করতে পারলে ইন্ডিয়া আরো স্ট্রাগল করতে এই কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম যে রোহিত শর্মা ডেফিনেটলি ভালো ব্যাটিং করেছেন কিন্তু এই যে ইনিংসগুলো যে ছোট হয়ে যাওয়া বা হচ্ছে এর আগের কয়েকটা ইনিংসের কথা যদি বলি বিরাট কোহলি টেনে নিয়ে গেছেন শ্রেয়া শাহ টেনে নিয়ে গেছেন লম্বা ইনিংস খেলেছেন আজকে ফাইনালের মঞ্চে ক্যাপ্টেন
he looked under pressure ebong unar batting ta ajke ektu elemelo chilo uni maxwell e bole ei pura tournament je bhabe batting korechen maxwell e bole un bhabe out hor kotha na karon ta ki karon shubman gill ajke out hoye giyeche out hoye giyeche ebong pressure e je she out hoyeche seta kintu bojha giyeche ajke australia bowling jeta bollam toss jite tara je batting korar bowling korar siddhanto niyeche pat camins kintu clearly boleche je amra bowling e kortam ajke gelo tarpor diner bela উইকেট একটু ধরবে এটা আমরা জানতাম ওইখানে অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলিং ইউনিট যে বোলিং করেছে মানে মাইন্ড ব্লোয়িং মানে এটা খুব ডিপলি না ফিল করলে বুঝে যাবে না এই উইকেটে তারা ব্যাটসম্যানকে কোনো পেইসই দেয় না আচ্ছা আমি যদি বিরাট কোহলির বিরাট কোহলির আউটটা দেখি স্লোয়ার স্লোয়ার ব্যাক অফ লেন বল বিরাট কোহলিকে তারা শর্ট খেলার কোনো পেইসই দেয় নাই আচ্ছা আমি যদি সূর্যা কুমার যাদবের আউটটা দেখি স্লোয়ার বাউন্সার তাকে শর্ট খেলার জন্য কোনো পেইসই দেয় নাই আচ্ছা শ্রেয়া সাইয়ার পা একটু কম মুভ করে সামনে বল করেছে নিক নিয়ে চলে গিয়েছে ঠিক আছে শুভমান গিল ড্রাইভ খেলতে পছন্দ করে ড্রাইভের একটা বড় তাকে দেওয়া হয় নাই হঠাৎ করে জোরে শর্ট বল করা হয়েছে উনি ফ্র্যাম আপ করেছেন আচ্ছা রোহিত শর্মার আউটটা আমার কাছে মনে হয়েছে উনি আউট না হলে পারতেন গ্লেন ম্যাক গ্লেন ম্যাক্সওয়েল কে ওই ওভারে কিন্তু রান নিয়ে চার ছয় হয়েছিল বাট এরপর ওইখানে যদি আউটটা না হতো রোহিত শর্মা আজকে বড় ইনিংস খেললে ইন্ডিয়ার জন্য ব্যাটিং ব্যাটিং করা সহজ হতো কারণ রোহিত শর্মা ব্যাটিংটা এত সহজভাবে করে এটা অন্যজের জন্য ইজি হয়ে যায় আজকের ইন্ডিয়ার ব্যাটিং লাইন আপের সবচেয়ে বড় যে প্রবলেমটা ছিল সেটা হচ্ছে কি দুইটা পঞ্চাশ রান হয়েছে কিন্তু বড় কোনো বড় কোনো স্কোর হয়নি এক্সাক্টলি এটা বলতে চাচ্ছিলাম নাফিজ ভাই আহমেদাবাদের উইকেট যদি আমরা বিবেচনা করি এই আজকে যে ফাইনালটা যে উইকেটে খেলা হলো এই উইকেটে কিন্তু ভারত পাকিস্তানের এগেনস্টে খেলেছিল এবং ডোমিনেটিং একটা উইন ছিল সম্ভবত একশো সতেরো একশো সতেরো বল হাতে রেখে তারা জিতেছিল সাত উইকেটের ব্যবধান একশো একানব্বই রান চেস করে তার মানে হচ্ছে একশো একানব্বই তারা চেস করেছিল একশো সতেরো বল হাতে রেখে এটা যদি হচ্ছে ভারত আগে ব্যাট ব্যাট ফাস্ট যদি হতো থ্রি ফিফটি বা থ্রি হান্ড্রেড প্লাস একটা ইনিংস হতেই পারতো সেই জায়গা থেকে ভারত আজকে হচ্ছে একেবারেই টু ফিফটির নিচে আটকে গেল টু ফর্টিতে আটকে গেল এটা কি হচ্ছে ব্যাটিং ব্যর্থতার জন্য কি হচ্ছে ভারত এই জায়গাটাতে ভারতের এই ওয়ার্ল্ড কাপে যেভাবে ব্যাটিং করেছে আমরা একটা ম্যাচে দিয়ে ব্যাটিং ব্যর্থতা বলতে পারি না আমরা আমি যেভাবে ফ্রেস করতে চাই দেওয়ার আন্ডার প্রেশার টু উইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ এবং এই জন্য দে আন্ডার পারফর্মড আচ্ছা ব্যর্থতা একদমই না টু ফর্টি ওয়ান এই ওয়ার্ল্ড কাপ আমরা আগের সেমিফাইনাল দেখেছি টু থার্টিন করে অস্ট্রেলিয়া অলমোস্ট হাঁটতে নিয়েছিল টু ফর্টি ওয়ান এই উইকেটের জন্য বিলো পার কারণ যেটা আমরা কথাটা বলছিলাম যে অস্ট্রেলিয়ার প্ল্যান ছিল আমরা টসে জিতে বোলিং করব কারণ কি দিনের বেলায় সে এখন তো শীতকাল দিনের বেলা যেটা হয় সেটা হচ্ছে উইকেট একটু হলেও ড্রাই থাকে ড্রাই থাকে হ্যাঁ বল টার্ন করছিল বল থাম ছিল এবং অস্ট্রেলিয়ান বোলাররা মাইন্ড ব্লোয়িং বোলিং বোলিং করেছে ব্যাটসম্যানদের কোনো পেইসই দেয় নেই যে তারা আর মাঠটা তো বড় আচ্ছা একটা পাশে সিক্সটি ফাইভ প্লাস আর একটা পাশে কিন্তু সেভেন্টি সেভেন্টি হ্যাঁ হ্যাঁ কাছে কাছে হ্যাঁ আবার রাতে বেলা কি হবে রাতে বেলা একটু কুয়াশা পড়ে শিশির পড়ে এতে বল গ্রিপ করবে না আমরা যদি তাদের কিন্তু একদম নিচের দিকে আজকে যে ফিল্ডিং করেছে মানে ডেভিড ওয়ার্নার এর ডান পাশ দিয়ে বাম পাশ দিয়ে বিশ মিটার তিরিশ মিটার চল্লিশ মিটার বলই যায় না কোনো চার দিচ্ছে না ক্যাচ ড্রপ ট্রাভিস হেড রোহিত শর্মার ক্যাচটা কিন্তু দুর্দান্ত 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 ফিল্ডিং সুপার বোলিং সুপার অস্ট্রেলিয়ার ইন্ডিয়ার ব্যাটিং লাইন আপকে দুইশো একচল্লিশে আটকে একশো চল্লিশে আটকে দেওয়াটা হ্যাঁ দুইশো চল্লিশে আটকে আটকে দেওয়াটা এইটা একটা বড় সাকসেস আমরা যদি হচ্ছে ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের যদি পারফরমেন্সটা দেখে দেখে আসি থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ কেমন ছিল তাদের পারফরমেন্স নাম হচ্ছে বিরাট কোহলি প্রথমে রান হচ্ছে সাতশো পঁয়ষট্টি রান ইটস এ রেকর্ড তার ব্যাটিং পজিশন এই ওয়ার্ল্ড কাপের র্যাঙ্কিং হচ্ছে তিনি এক নম্বর পজিশন রোহিত শর্মা হচ্ছে পাঁচশো সাতানব্বই রান করে দুই নম্বরে রয়েছেন শ্রেয়া সায়ার পাঁচশো তিরিশ রান করে সাত নম্বর পজিশনে লোকেশ রাহুল চারশো বাউন্ন রান করে আট নম্বর এবং শুভমান গিল এই পাঁচজনকে আমরা বেছে শুভমান গিল প্রথমে কিন্তু ম্যাচ খেলেনি শুভমান কিন্তু শুভমান গিল কিন্তু ম্যাচ খেলে হ্যাঁ হ্যাঁ তার অ্যাভারেজ এই ম্যাচের আগে তার রান ছিল তিনশো পঞ্চাশ না তিনশো আটাইশ এবং তার অ্যাভারেজ ছিল ফিফটি আচ্ছা সো এই এখানে শুধু একুশ নাম্বার থাকলেও তার অ্যাভারেজ কিন্তু ওই রকম চল্লিশ চল্লিশের হ্যাঁ ওই কাছাকাছি ছিল 
India has been the best batting side in this World Cup without any doubt. मारलो ना क्यों रान करते समालोचना बुझते हैं कलकार उटे आशी रान कर इंडिया तीन सौ प्लस रान कर प्लेयारा तुकेट बुझे ही खेले उटे की रान कर ले कत आज के जमीन इंडिया चल्लिस रान शर्ट छो आज के इंडिया रान हो तीन सौ चल्लिस तीन सौ चल्लिस ना दुशो आशी अस्ट्रेलियार कष्ट हो कारण अस्ट्रेलिया तीन टाइम उट पड़े गए आज के ट्रावे सीड ए मार्नस लाभसें आउट अफ स्क बैटिंग कर मैंने तो जो अस्ट्रेलियन वे वही वे ते बैटिंग करो कि चिंता कर मैन अब द मैच है रान कर दुर्दिंग जैगा जसप्रीत बुमरा डमिनेट कर क्वालिटी थे डजेंट मैटर आपने स्पिनार पेज पेज बोलार सत्तर दशके आशी दशके जख वेस्ट इंडिज डमिनेट कर यकम एक डकुमेंट्री देखिल खूब समय फायर एंड बैबिलन ही सुनल क्लैव लयट बोलें तर एक समय ता करत कि तीन ट फार्स बोलार एक स्पिनार खेलाते ही हतो अच्छा अनफर्चुनेटली दुई तीन टे टेस्ट मैच तर खराब हो सो तक कैप तरह डिसिशन ने जान उर नट गोईंग टू पिक थ्री फार्स बोलार वन स्पिनार वि आर गोईंग टू पिक फोर अफ आवार बेस्ट बोलार अच्छा ता आस्ते आस्ते चार्ट फार्स बोलार पिक कर शुरू कर सो हमें ये बोलें इफ यू हाव क्वालिटी उट डजें मैटर ए वार्ल्ड कप कैन इंटरेस्टिंग मन हो देखो इंडियार मठे पेस बोलारा डमिनेट कर उट टेकिंग मोहम्मद शामी एकदम ही पूरा रूपकथार गल्पर मत प्रथम मैच खेलें नहीं एर चार्ट पाँचा नहीं पर मैच उन्हें तीनटार ऊपर उट हाँ उट पावर मैं उट पावर चाहिए मन होनार जो स्किल उन्नी वार्ल्ड कपे शो कर सीम सुंग पेस कंट्रोल आजकल मैचटा बदे फेनोमेंडल एडम जाम्पा वार्ल्ड कपे प्रथम दुईटा मैच जो हर जाए अस्ट्रेलिया मधुशंकरी रोहित शर्मा रेड कर 
মোহাম্মদ শামির এই চব্বিশ উইকেটের ফিফটি পার্সেন্ট ক্রেডিট জাসপ্রিত বুমরার আচ্ছা জাসপ্রিত বুমরা প্রথমে এসে বোলিং করেছেন বিশ উইকেট নিয়েছেন যদিও চার নাম্বার এসেছেন তারপরে হি ওয়াজ মোর অফ দেখুন ওনার যদি আমরা ইয়েটা দেখতে পারি স্ট্রাই স্ট্রাইক রেট না ওনার যে ইকোনমি দেখতে পারি খুব তাকে ব্যাটসম্যানরা খেলতে এতটাই প্রবলেম ফেস করেছে থার্ড যখন স্বামী এসে বোলিং করেছেন তার উপর তারা চড়া হওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং ওইখানে উইকেটটা উনি বেশি পেয়েছেন ভালো বোলিং করেছেন বাট ওনার উইকেট পাওয়ার ক্রেডিটটা অনেকটাই বুমরার কাছে যেতে হচ্ছে বুমরা ব্রিলিয়ান্ট বোলিং করেছেন আচ্ছা কোয়েজ যে নরকিয়া যদি ইনজুর না না হতো উনি চান্স পেতেন বাট খুব এক্সাইটিং ক্রিকেটার অনেক জোরে বোলিং করে ভালো ব্যাটিং করতে পারে মানে তার মধ্যে সেই অ্যাগ্রেশন রয়েছে সো অল আর ডিজার্ভিং আজ ভাই আমরা আলো আরও আলোচনা করবো বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে তার আগে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি আছে বিরতি থেকে আসছে দেখছেন বিশ্বকাপে বিশেষ আয়োজন স্টাম্প সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত বিশ্বকাপ বিশেষ আয়োজন স্টাম্পকে আফিস ভাই আমরা হচ্ছে স্ট্যাটগুলো দেখছিলাম আমরা যদি এবারের ওয়ার্ল্ড কাপটা যদি হচ্ছে একটু আলাদাভাবে যদি চিন্তা করি ক্রিকেটটা কি হচ্ছে একটা স্টেজ থেকে আর একটা স্টেজে চলে গিয়েছে কিনা আমরা দেখছি থ্রি ফিফটি রানও কিন্তু মানে অনেক অনেক ম্যাচ দেখে মনে হয়েছে এই রানটা সেফ না মানে যে কোনো মুহূর্তে চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে বা মানে রানের মানে অনেক বিচ্ছুরণ রানের অনেক ই এখানে দেখতে পাচ্ছি ফ্লো আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কি হচ্ছে আসলে বাংলাদেশের সঙ্গে যদি তুলনা করি আমাদের ক্রিকেটের সঙ্গে যদি তুলনা করি তাহলে কি মনে হচ্ছে যে ক্রিকেটটা যেই লেভেলে চলে গেছে সেই লেভেলে হচ্ছে আসলে আমাদের এখান থেকে কাজ করা শুরু কাজ শুরু করা উচিত এই বিশ্বকাপে আমরা প্রচুর রান দেখেছি আমার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল আমার ফেসবুকে এই ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হওয়ার আগে একটা স্ট্যাটাসও দিয়েছিলাম এরকম যে খুব সম্ভবত এই ওয়ার্ল্ড কাপ হবে সর্বকালের সব সবচেয়ে হাই স্কোরিং ওয়ার্ল্ড কাপ এবং সেটা সেটা হয়েছেও হয়েছে আমরা প্রচুর রান দেখেছি আসলে হোয়াইট বল ক্রিকেট বেশ চেঞ্জ হয়ে গেছে টি টোয়েন্টির কারণে ব্যাটসম্যানরা এখন অনেক বেশি সাহসী অনেক বেশি ফ্রিডম নিয়ে খেলেন এক দুই নম্বর ওই মিডল ওভার রুলসটা আছে আগে যেটা ছিল আমি যখন ডেবু হয়েছে তখন পনেরো ওভার সার্কেল করে কিন্তু ওপেন বাট এখন কিন্তু ফার্স্টে দুইজন বাইরে থাকতে পারে তারপর চারজন বাইরে থাকতে পারে তার পাঁচজন এই কারণে ব্যাটসম্যানদের অপরচুনিটিটাও বেড়েছে আর পাশাপাশি ব্যাটসম্যানদের আসলে টেক মানে কোয়ালিটি ব্যাটসম্যানদের টেকনিক সাহস সব কিছুই আসলে ইম্প্রুভ হয়েছে এই ওয়ার্ল্ড কাপটা আমার কাছে খুব স্পেশাল মনে হয়েছে বিকজ এই ওয়ার্ল্ড কাপে ব্যাটসম্যান ব্যাট এবং বলের যে লড়াইটা এটা কিছুটা হলেও ওয়ান ডে ক্রিকেটকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে অনেক কথা হচ্ছে ওয়ান ডে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ ওয়ান ডে ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ বাট ইন টু এ টি টোয়েন্টি ক্রিকেট ভেরি এন্টারটেনিং শর্ট টাইমে খেলা শেষ হয়ে যায় কিন্তু ওয়ান ডে ক্রিকেটে যেই ধরনের ক্র্যাফটম্যানশিপ দেখা যায় চার ছয়ও হচ্ছে আবার প্রয়োজনের প্লেয়াররা কিন্তু সিঙ্গেল নিচ্ছে ডাবল নিচ্ছে এটা কিন্তু টি টোয়েন্টিতে দেখা যায় না দেখা যায় টি টোয়েন্টিতে আপনি চার ছয় দেখবেন কিন্তু এই যে ডাবল জোরে দৌড় এক রান একে দুই বানানো দুইকে তিন বানানো গ্যাপে খেলা একটু ধরে খেলা আবার মারা এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা যেমন আমি যদি সাউথ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার সেমিফাইনালটার কথা ধরি আচ্ছা এই ম্যাচটা দিয়ে দেখতে আমার খুবই ভালো লেগেছে কারণ কোনো সব সব সময় মনে হয়েছে যে এ জিতবে না হলে এ জিতবে এ জিতবে না হলে এ জিতবে টি টোয়েন্টি কিন্তু টি টোয়েন্টি কিন্তু আপনার এরকম এরকম মমিটা আর আপনি যদি টেস্ট ক্রিকেটে ফেরত যান হয়তো ডিফেন্সিভ ক্রিকেট দেখবেন ওই এক্সাইটমেন্টটা কিন্তু থাকবে না দু একটা টেস্ট ম্যাচ বাদে আর কি টেস্ট ক্রিকেট আসলে যারা খেলা বোঝেন খুব ডিপলি বোঝেন তারা খুবই পছন্দ করেন যেমন অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড ইন্ডিয়া এদের টেস্ট ক্রিকেট থেকে মানে অনেক সময় মনে হয় টি টোয়েন্টির চেয়েও বেশি মজার না তারা আসলে তারা ফিল করে তাদের প্লেয়াররা ফিল করে তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা ফিল করে তাদের দর্শকও ফিল করে আপনি ওয়ান ডে বিশ্বকাপে কিছু খালি সিট দেখবেন কিন্তু অ্যাশেজ সিরিজে কোনো খালি সিট দেখবেন না ইংল্যান্ডে দেখবেন না অস্ট্রেলিয়াতে হ্যাঁ সো এই ব্যাপারটা রয়েছে সো আমাদের যেখানে যেখানে আসলে একটু কাজ করার বেশি সুযোগ রয়েছে সেটা হচ্ছে কি আমরা আর আর একটু হাই স্কোরিং উইকেটে আমাদের খেলতে হবে আমাদের ব্যাটসম্যানদের সেই টেকনিক আছে সেই টেম্পারমেন্ট রয়েছে আমরা যদি আর একটু আর একটু ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি পিচে খেলতে পারি তাহলে হয়তো বা ব্যাটসম্যানদের আত্মবিশ্বাস আচ্ছা এই জিনিসটা একটু 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 ভেঙেই বলি সেটা হচ্ছে কি আমাদের খুব ওয়াইডলি মিরপুরের পিচটাকে নিয়ে সমালোচনা করা হয় এটা রিসেন্টলি জার্নালিস্টরাও খুব করছেন জার্নালিস্টদের সাথে সাথে ফ্যানরাও খুব করছেন আমার কাছে মনে হয় এটা খুব আনফেয়ার আনফেয়ার কারণ বাংলাদেশ কিন্তু অস্ট্রেলিয়া না অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট হিস্ট্রি একশো বিশ তিরিশ বছরের বাংলাদে
এখন একটা জিনিস দেখুন আমরা যে সমালোচনাটা হয় সেটা হচ্ছে মিরপুরের পিচে আমরা তো পারি তাহলে কলকাতার পিচটা গতকালকে কি ছিল এক দুই নম্বর হচ্ছে গিয়ে মিরপুরের এখানে আমরা খেলে এটা এখানে ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি উইকেটও হয় বোলিং ফ্রেন্ডলি উইকেটও হয় এখানে আমাদের এটা হোম অ্যাডভান্টেজ পৃথিবীর সমস্ত দেশ নেয় এখানে আসছে এখানে আসছে ঠিক আছে একটা কথা আমরা কোনো সময় কিন্তু বলি নাই হ্যাঁ আমি যেমন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান ওয়ার্ল্ড কাপে খুব সমালোচনা হয়েছে এই মিরপুরের এই পিচে খেলে গিয়ে আপনি টু থাউজেন্ড ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান ওয়ার্ল্ড কাপে কী খেললেন এই জিনিসটা কিন্তু কেউ খেয়াল করে নাই বা কেউ কিন্তু এটা প্রচারও করে নাই যে ওই দুইটা সিরিজ খেলে আমরা কিন্তু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু ওয়ার্ল্ড কাপ ডাইরেক্ট কোয়ালিফাই করেছি না হলে আমাদের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি টু টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ খেলার আগে কোয়ালিফাইং রাউন্ড খেলতে খেলা দরকার ছিল সো হোয়াট আম ট্রাইং টু সে ইজ দেখুন যেমন একটা জাহাজ একটা যুদ্ধ জাহাজ যুদ্ধ জাহাজ কিন্তু দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর একটা নেভিকে দুর্দান্ত সার্ভিস দেয় এরপরেও কিন্তু ওইটাকে চেঞ্জ করে আধুনিক আধুনিক করা হয় ঠিক ওইখানে হ্যাঁ যেটা বললাম যে ওই জায়গাতে এখন আমরা যেহেতু গ্লোবাল টুর্নামেন্টটা ভালো খেলতে চাই আমরা আমাদের ব্যাটসম্যান যদি আর একটু ওই গ্লোবাল টুর্নামেন্টে যে পিচগুলোতে খেলে থাকে ওই ধরনের পিচে বেশি খেলে তাহলে আমাদের পারফরমেন্স আরও অনেক বেশি বেটার হবে গ্লোবাল টুর্নামেন্ট আমরা হচ্ছে একটু আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপটা কেমন ছিল একটু যদি দেখে আসে আমাদের ব্যাটাররা কেমন করেছে টপ থ্রি নিয়ে হচ্ছে আমরা একটু কাজ করেছি দেখানোর চেষ্টা করবো বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান নাম মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আট ম্যাচ খেলে তিনি তিনশো চব্বিশ রান করেছেন তার এভারেজ ছিল আউটস্ট্যান্ডিং চুয়ান্ন তিনি পজিশন যে র্যাঙ্কিং হয়েছে সেই র্যাঙ্কিংয়ে তিনি হচ্ছে ছাব্বিশ নম্বর পজিশনে রয়েছেন লিটন দাস একটু হতাশ করেছেন কারণ আমরা আসলে তার কাছ থেকে আরও অনেক বেশি দেখুন ডিফারেন্সটা আমি একদম খুব বড় দাগে একটা মানে একদম খুব সহজ একটা ডিফারেন্স দেখি আমরা যে টপ ফাইভ ব্যাটসম্যানের পারফরমেন্সটা দেখেছি রানের পরিমাণ দেখে না এভারেজটা খেয়াল করবো এখানে বিশ রানের শট খুব বেশি বড় ডিফারেন্স না কিন্তু জাস্ট আমার লিটন দাস যদি পার ম্যাচ বিশটা করে বেশি রান করতেন আমার শান্ত যদি বিশটা করে রান বেশি করতেন তাহলে হচ্ছে পার্থক্যটা ঘুরতে চাই কেন আমরা যদি বোলিংটা যদি একটু দেখে আসতে চাই হাতে হচ্ছে আমাদের হাতে আসলে একদমই সময় কম আমরা যদি বোলিংটা যদি দেখে আসতে চাই আমরা পজিশন দেখতে পাচ্ছি মেহেদি হাসান মিরাজ নয় ম্যাচে দশ উইকেট নিয়ে তার পজিশন ত্রিশ শরিফুল দশ উইকেট তিনিও নিয়েছেন আট ম্যাচে পজিশন হচ্ছে একত্রিশ সাকিব সাত ম্যাচে নয় উইকেট নিয়ে তার পজিশন হচ্ছে পঁয়ত্রিশ আমরা ইকোনমিতে যদি একটু যাই আসলে এখানে কোন জায়গাটা হচ্ছে আপনি মার্ক করবেন আফিস ভাই এখানে স্বাভাবিকভাবেই আমরা গত তিন বছর আমাদের বোলার যতখানি সাকসেসফুল ছিল এই ওয়ার্ল্ড কাপে আমাদের সেই সাকসেসটা আমরা রেপ্লিকেট করতে দেখি নেই একটু প্রশ্ন করে নিতে চাই ওয়ার্ল্ড কাপে যাওয়ার আগে বলা হচ্ছিল ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট পেস ব্যাটারি হচ্ছে এটা বলা হচ্ছিল না এটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলছিল এটা কিন্তু কেউ বলে নাই যে ফাইনেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স শোড যে গত চার বছরে বাংলাদেশের ফার্স্ট বোলাররা দে আর দ্য সেকেন্ড বেস্ট ফার্স্ট বোলিং ইউনিট এই ওয়ার্ল্ড কাপে ওয়ার্ল্ড কাপের যে পিচ থাকে সেখানে গিয়ে হচ্ছে আমরা ফ্যান্টাস্টিক ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি ওই পিচটা যখন আমরা যখন যেটা বললাম এটা কিন্তু আমি বলছি না যে মিরপুরের পিচ খারাপ আমাদের আমরা যে নেক্সট লেভেলে চিন্তা করি দেখুন খুব সহজ কথা একটা সময় আমরা যখন খেলতাম বাংলাদেশ একটা ম্যাচ জিতলে আমরা সবাই খুশি হইতাম তারপর আমি একটা ক্যারিয়ার একটা পর্যায়ে যখন গিয়েছি তখন আমরা সিরিজ জিতা শুরু করলাম তারপরে আমরা বছরের পর বছর সিরিজ জিততাম এখন মানুষের প্রত্যাশা বারো বেড়ে গেছে আইসিসি ট্রফিগুলোতে আচ্ছা বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে ভালো করবে সো বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে ভালো করার জন্যই আমাদের এখন সামনে দিকে এগোতে হবে এবং বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের কন্ডিশনটাই আমরা যদি রিপ্রোডিউস করতে পারি তাহলে আমাদের আর একটু বেটার ধন্যবাদ নাফিজ ভাই আসলে আমাদেরও প্রত্যাশা থাকবে হচ্ছে এই কনটেক্সে চিন্তা করেছে দেশের ক্রিকেটার নেক্সট বিশ্বকাপের বিশেষ আয়োজন স্থানটে ধন্যবাদ এই পুরো আয়োজনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য